Welcome to this Pearl of Laboratory Medicine brought to you by AACC and the Clinical Chemistry Trainee Council. View this and many more pearls as well as other free educational material at traineecouncil.org. 你好，我是王平，宾夕法尼亚大学病理和检验系教授，宾夕法尼亚大学医院临床化学及中心实验室主任。欢迎来到检验学十珠讲座系列中，Giuseppe 一种新型病毒于2019年底在中国武汉爆发 迄今已经传播到了世界各个国家 到2020年3月8日止 已有超过90个国家的10万5千人被感染 将近3600人死亡 而且这些数字还在不断增长中 这种新型流行病毒引起的疾病 被命名为2019冠状病毒病 又叫COVID-19 是由严重急性呼吸系统综合症冠状病毒 2 又叫SARS-CoV-2 感染引起 分子学分析表明这种病毒可能起源于蝙蝠冠状病毒的重组 而且通过某种渠道传染给了人类 2019冠状病毒病是过去20年内动物冠状病毒传染给人类引起的第三次爆发式疾病 其他两次是2002年的严重急性呼吸系统综合症 又叫SARS和2012年的中东呼吸综合症 又叫MERS 最近的科学研究表明 SARS-CoV-2 主要攻击二型肺泡上皮细胞 这些细胞从而成为病毒在肺部的藏身之处 2019冠状病毒病的有代表性的临床表现还在不断变化中 而且我们不能排除由于遗传基因和表观遗传的不同病毒表现在不同人种中会有所不同目前为止来自于亚洲的数据最多这也是病毒最开始爆发的地方目前还未知这种疾病在世界其他种族中是否临床表征会有所不同虽然被感染者症状明显时传染风险最高但早在病人出现症状前鼻咽拭子中就可以
，然后用实时反转录距和链式反应，也就是 R R T P C R 对样本进行分析。其中一种经过临床验证的诊断 SARS c o v 2的流程。是基于三个接连的实时反转录距和链式反应，包括先用 E 基因作为呃筛查检测，然后用 RDRP 基因作为确认，最后用 N 基因进一步确认。最近发表的文献表明， 2 0 1 9冠状病毒病常见的检测项目异常结果，包括淋巴细胞减少，出现在 35% 到 75% 的病例 ，C 反应蛋白增加。百分之七十五到百分之九十三的病例，乳酸脱氢酶增加；百分之二十七到百分之九十二的病例，红细胞沉降率增加，大概百分之八十五的病例。第二具体增加百分之三十六到百分之四十三的病例，白蛋白减少百分之五十到百分之九十八的病例，和血红蛋白减少大概百分之四十五、四十一到百分之五十的病例。最近发表的文献表明。和二零一九冠状病毒病发展为重症相关联的、具有预后性的检测结果，包括血红蛋白和白蛋白减少，以及中性细胞技术、乳酸脱氢酶、转氨酶、心肌生化标记物，尤其是心肌钙蛋白、第二聚体、前降钙素钙、前降钙素原和 C 反应蛋白增加。再次感谢您加入 AACC 检验学十珠讲座系列中二零一九冠状病毒病的讲座。谢谢，再见。For more like this, as well as articles, podcasts, and more, please visit the Trainee Council at traineecouncil.org.